నమస్కారం మీరు చూస్తుంది జిఎం న్యూస్ నా పేరు నందిని ముందుగా హెడ్ లైన్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సును పేదలు వయోవృద్ధులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న డిఆర్ఓ అంబేద్కర్ న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు నిర్వహణపై అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం అపరిష్కృతంగా ఉన్న పాత్రికేయుల స్థలాల సమస్యను పరిష్కరించాలని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారిని కోరిన పాత్రికేయులు సమస్యను త్వరతగతిన పరిష్కరిస్తామన్న జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి అంబేద్కర్ ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీన జరిగే న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సును జయప్రదం చేసేందుకు ఎన్జీఓలు కృషి చేయాలన్న డిఎల్ఎస్ఏ కార్యదర్శి రాజీవ్ నిరుపేదలకు వృద్ధులకు సేవ చేస్తే దేవునికి సేవ చేసినట్లే అంటూ వెల్లడి గుడివాడ ఎన్టీఆర్ స్టేడియం నందు ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీన మండల లీగల్ సర్వీసెస్ క్యాంప్ లో భాగంగా జరగనున్న అవగాహన సదస్సు ఏర్పాట్లను జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి అంబేద్కర్ పరిశీలించారు వయో వృద్ధులకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు చట్టాలపై అవగాహన కలిగించేందుకు ఈ సదస్సును నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు మండల లీగల్ సర్వీసెస్ క్యాంప్ లో భాగంగా ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీన జరగనున్న అవగాహన సదస్సు నిర్వహించనున్న స్థానిక ఎన్టీఆర్ స్టేడియం ను జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి అంబేద్కర్ పరిశీలించారు అనంతరం స్టేడియం కార్యాలయంలో వివిధ శాఖల అధికారులతో అవగాహన సదస్సు నిర్వహణపై సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డిఆర్ఓ అంబేద్కర్ మాట్లాడుతూ జాతీయ లీగల్ సర్వీసెస్ రాష్ట్ర అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో జరగనున్న అవగాహన సదస్సుకు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు హాజరవుతారన్నారు ఈ అవగాహన సదస్సులో గుడివాడ గొడ్లవల్లేరు మండలాల్లోని ఇరవై గ్రామాలకు చెందిన వృద్ధులు వయోవృద్ధులు బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన వారు పాల్గొంటారని తెలిపారు వారికి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలు వాటి అమలు తీరు వాటి ప్రయోజనాలను వివరించడం జరుగుతుందన్నారు చట్టం వీరికి కల్పిస్తున్న హక్కులను గురించి సదస్సులో అవగాహన కలిగిస్తారని తెలిపారు సదస్సుకు సుమారు ఐదు వేల మంది హాజరవుతారని వారికి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని శాఖల అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు ముఖ్యంగా పారిశుద్ధ్యం త్రాగునీరు వైద్య సదుపాయం తదితర సదుపాయాలను కల్పించి ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలని అధికారులను ఆదేశించారు అలాగే అవగాహన సదస్సు ప్రాంగణంలో వివిధ శాఖలకు చెందిన స్టాల్స్ ను ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ ఫలాల వివరాలు అర్థమయ్యేలా వివరించాలన్నారు ఈ సమావేశంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎలవర్తి శ్రీనివాసరావు ఆర్టీఓ ఎం చక్రపాణి పిడి చంద్రశేఖర్ డిఎం హెచ్డి శాస్త్రి గుడివాడ గొడ్లవల్లేరు మండలాల తహసీల్దార్లు ఎంపీడీఓలు తదితరులు పాల్గొన్నారు లేబర్ సర్వీస్ క్యాంప్ ని మా గుడివాడలో సుమారుగా ఐదు వేల మందితో ఏర్పాటు చేయని కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం ముఖ్యంగా అంటే ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ ఏదైతే మన సీనియర్ సిటిజన్స్ బిలో పవర్ లేని పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారని అనుకుంటున్నామో వాళ్ళని ఒక పది గ్రామాల్లో మొదలుగా మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఆ పది గ్రామంలో ఉన్న ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ ఏ రెండు గ్రూప్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు గ్రూప్ పర్సన్స్ ని ఒక ఎనాలిసిస్ లాగా వాళ్ళు ఉన్న ఇష్యూస్ ని కొన్ని ఏమేమి ఉన్నాయి అవి ఎలా మనం వాళ్ళని రిజర్వ్ చేసి వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ కలిగించవచ్చు అని ఒక టెన్ టెన్ విలేజెస్ ని గురువాడ మండలంలో గొప్పవారి మండలంలో ఐడెంటిఫై చేసి ఆ టెన్ విలేజెస్ లో ఉన్న ఈ టూ గ్రూప్స్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ తో పాటు మిగతా మన చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో మండలాలు ఎస్పెషల్లీ ఆ మున్సిపాలిటీ లో ఉన్న ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ కి బిలో ప్రాబ్లమ్ పర్సన్స్ కి మనం ఏ విధమైన సర్వీస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం తరఫున ఎటువంటి సర్వీసెస్ అందుతున్నాయి అనే దాని మీద ఒక అవేర్నెస్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి చేయడం జరిగింది ఏదైతే ఈ రెండు పర్సన్స్ ఉన్నారు సీనియర్ సర్వీస్ అంటే బిలో ప్రాబర్ట్ లేని పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇష్యూస్ మీద మనం ఆ రోజు ఒక అవేర్నెస్ క్యాంప్ అనేది ఏర్పాటు చేయడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఈ ఈ టార్గెట్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే పర్సన్స్ ఉన్నారో మేము ఆల్రెడీ ఈ జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా జడ్జి గారి దగ్గర దాదాపు ఒక రెండు మూడు సార్లు మేము సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎటువంటి మనకు ఇష్యూస్ వస్తాయి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇందులో ఎన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అన్న విషయం అనేది కూడా మేము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసి దాని మీద ఒక ఆర్డర్ కూడా మేము కలెక్టరేట్ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారం మేము మొత్తంలో కూడా జారీ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధిత జిల్లా అధికారులందరూ కూడా మేము ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది వాళ్ళని వారికి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ లకి చర్యలు తీసుకున్నా తెలియడం జరిగింది సో ఫైవ్ థౌసండ్ పీపుల్ మనకు క్రౌడ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టడం కొంచెం ట్రాఫిక్ అది చూసుకోవడం అనేది ఇబ్బంది లేకుండా ఎస్పెషల్లీ బిఏపీస్ కి ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది లేకుండా ఈ పబ్లిక్ సీనియర్ సిటిజన్స్ కి ఎటువంటి ఇంటర్నెస్ లేకుండా అది మార్నింగ్ టెన్ టు ఫైవ్ అవర్ జరిగింది కరెక్ట్ మరి ఈ రోజు 
ముఖ్యంగా రేపు ఇరవై నాలుగో తారీఖున ఐదు వేల మందితో ఇక్కడ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి వారికి ఉండేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఏ విధంగా క్లియర్ చేయాలి చట్టపరంగా న్యాయపరంగా లీగాలిటీ పరంగా ఏ విధమైనటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించాలి వారిలో అవగాహన పెంచేదానికి మరి ఏడుగురు న్యాయమూర్తులు ఇక్కడ రేపు వస్తా ఉన్నారు ఇది రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి ఈ రోజున మీరు ఏ విషయాన్ని చూసుకోండి వాడ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నూట పది మున్సిపాలిటీల్లో గుడివాడ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నాం ఏదైనా పైలట్ ప్రాజెక్టు టేకప్ చేయాలంటే ఈ రోజు మొట్టమొదటి చూసేది గుడివాడ ఎక్క సో ఆ క్రెడిట్ని మనం గుడివాడకి తెచ్చుకోగలిగాం ఇది మనకి గర్వకారణం మరి ఈ రోజు పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది యాక్చువల్గా గుడివాడ రూరల్ మండలంలో పది గ్రామాలు గొట్టవల్లేరు మండలంలో పది గ్రామాలు మోడల్గా సెలెక్ట్ చేశారు ఇవి కాకుండా నియోజకవర్గంలో మిగిలిన అన్ని గ్రామాలు చేస్తారు కానీ ఇరవై గ్రామాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా టేకప్ చేసి ఇంత పెద్ద అవకాశం గుడివాడకు వచ్చింది శబాష్ గుడివాడలో బ్రహ్మాండంగా చేశారు మన గుడివాడలో ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా తీసుకున్నందుకు వాళ్ళ కోఆపరేషన్ బాగుందని ఈ విధంగా గౌరవ న్యాయమూర్తులందరూ కూడా మనందరిని అభినందించేలాగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం చెయ్యాలి అని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుకుంటా ఉన్నాను అట్లాగే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉండాలి వారు ఏది అడిగినా మనం చెప్పగలగాలి అట్లాగే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి స్టాల్స్ పెట్టాలని చెప్పి మరి జిల్లా జడ్జి గారు లాస్ట్ టైం చెప్పారు ఆ స్టాల్స్ అన్ని కూడా నీట్గా పెట్టడం అట్లాగే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు గుడివాడికి ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు ఏ నమ్మకం అయితే మన గుడివాడికి వచ్చామో ఆ నమ్మకాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి తప్పనిసరిగా అందరూ కూడా మన సొంత పనిలాగా కష్టపడి పనిచేసి దీన్ని సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుకుంటాం థ్యాంక్ యూ అంటే మన జిల్లాలో ఏవైతే కొంచెం ప్రసిద్ధిగా ఉంటాయో కొండపల్లి బొమ్మలు కావచ్చు పెడన మరి కొన్ని కొన్ని మంచి ప్రాడక్ట్స్ ఉన్నాయి రాష్ట్రం మొత్తం పేరు ఉన్నటువంటి ప్రాడక్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని డిస్ప్లే చేయడంతో పాటు అది అఫ్ కోర్స్ డిస్ప్లే చేసినా చేయడానికి కొనుక్కునే స్థావసం ప్రజలకు ఉంది కాబట్టి డిస్ప్లే ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ చేయాలని మా స్థాపనం నేను చేస్తున్నాము దానికి తోడు ఇక్కడికి మెయిన్గా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం అనేది ముఖ్యం కాబట్టి మరి ఆజో గారు చెప్పినట్టుగా మాకు బల్క్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు చంద్రన్న బీమా తీసుకున్నాం అంటే ఇరవై ఐదు లక్షల మంది మన జిల్లాలోనే నమోదయ్యారు రాష్ట్రం మొత్తం మీద మూడు కోట్ల మంది ఉన్నారు దగ్గర దగ్గర మన జనాభాలో అరవై శాతం అరవై ఐదు శాతం నమోదైనటువంటి ఒక ఇన్సూరెన్స్ స్కీము మన దేశంలోనే కాదు కొద్దిగా ప్రపంచంలో కూడా ఎక్కడా లేకపోవచ్చు రెండు వందల కోటి మూడు కోట్ల మంది ఒకేసారి వచ్చేసారు అందరూ నమోదయ్యారు సో చంద్రన్న బీమా సంబంధించినటువంటి మాకు ఒక ఇన్సూరెన్స్ కాల్ సెంటర్ ఉంది ఇందులో గొప్ప విషయం ఏంటంటే దీనిలో ఎవరు అధికారులు దీన్ని చేయరు ఎవరు అధికారులు చేయరు ఈ స్కీమ్ ని అందరూ కూడా మండల సమాజ ప్రెసిడెంట్లు భీమా మిత్రులు గ్రామ సంఘాల వాళ్ళు అంత ఎఫెక్టివ్ గా చేస్తారు నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ గా జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక మొట్టమొదటి సమావేశం ఈ రాష్ట్రం మొత్తానికి గుడివాడ డివిజన్ లో పెట్టి పేద ప్రజలు ఎవరైతే మార్జినల్ గా అంటే ఎటువంటి ఆదరణకు గురి కానటువంటి వారు ఎవరైనా వీలు ఉన్నారా అటువంటి వారిని పరిశీలించి క్షేత్రస్థాయిలో వారికి తగిన రిలీఫ్ ఇస్తాము అన్న ప్రధాన ఉద్దేశం దీంట్లో గుడివాడ గుడ్డూరు మండలం సెలెక్ట్ చేశాం సార్ అందరూ పంచాయతీ కార్యదర్శులు విఆర్ఓలు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న పారకుడిలోని విలేకరులకు కేటాయించిన స్థలాల సమస్యను పరిష్కరించాలని గుడివాడ డివిజన్ విలేకరులు జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి అంబేద్కర్ ను కలిసి వినతి పత్రం అందించారు ఆయన సానుకూలంగా స్పందించి కలెక్టర్ తో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న పార్పుడి గ్రామంలో విలేకరులకు ప్రభుత్వం అందించిన స్థలాల సమస్యను పరిష్కరించాలని గుడివాడ డివిజన్ పాత్రికేయులు జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి అంబేద్కర్ ను కలిసి వినతి పత్రం అందించారు అనంతరం పాత్రికేయులు మాట్లాడుతూ పారిపూడి గ్రామంలో గత నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం పాత్రికేయులకు ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కరికి రెండు సెంట్ల స్థలాన్ని కేటాయించడం జరిగిందని కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు ఆ స్థలంకు లేఅవుట్లు వేసి తమకు అప్పగించలేదని తెలిపారు నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఆర్టీఓ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని తెలిపారు రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు అధికారులు తలొగి తమకు అన్యాయం చేస్తున్నారని తెలిపారు మున్సిపల్ చైర్మన్ యలవర్తి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ 
ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు వారిదిగా ఉంటూ ప్రజల సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లే పాత్రికేయులకు ప్రభుత్వం కేటాయించిన స్థలాన్ని వారికి అప్పగించాలని డిఆర్ఓను కోరారు డిఆర్ఓ అంబేద్కర్ స్పందిస్తూ విషయం జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లి త్వరతగతిన సమస్యను పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు పల్లెనేతలు కలబారులు వచ్చినప్పుడు ప్రజాపతులు ఉన్నారు అధికారులు ఉన్నారు ఆర్డీఓ గారు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు హౌస్ సైడ్స్ అడిగారు అక్కడ విలేజర్స్ అడిగినప్పుడు ఆర్డీఓ గారు పిలిచారు కలెక్టర్ గారు మా క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తే మేము అక్కడికి వెళ్ళిపోతా ఉన్నా అడుగుతా ఉన్నారు ఆ పరిస్థితిలో మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఆర్డీఓ గారు చూపించడం కోసం వెళ్ళారు లేదా స్టాఫ్ ను పంపించారు అక్కడ ఏంటంటే లోకల్ లైట్స్ కొంత అబ్జెక్ట్ చేసి మా ఊర్లో ఇవ్వడం ఏంటనేది ఏదో ఆపారు ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్డీఓ మన కలెక్టర్ గారు గుడివాడ మీ మీగా కార్యక్రమాన్ని మీకోసం వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు చెప్పారు పక్కన ఉన్న ఆర్డీఓ గారు వివరణ అడిగారు ఆయన అడిగితే ఆర్డీఓ గారు క్లియర్ గా ఇది పట్టాలు మనం ఇచ్చేసాం సార్ వీళ్ళకి పొజిషన్ చూపిస్తానని ఆయన క్లియర్ చేసి చెప్పాడు అది అట్లా ఈ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు ఏంటంటే జీ ప్లస్ త్రీలో పార్కుల్లో కడుతున్నట్టు పార్కుల్లో కానీ లేకపోతే అది కాకపోతే గుడివాడలో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి గుడివాడలో కానీ నేను అంతకుముందే అడిగాను అది ఎవరు ఇష్టపడాల ఇది అసలు ఆ ఇష్యూ మీద వెళ్ళలేదు అంటే వాళ్ళ వాదన కూడా ఏంటంటే విలేకరులు అనేది ఒక గౌరవమైనటువంటి స్థానానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి పట్టాలి కాబట్టి బిలో పవర్టీ లైన్ తెల్లకార్డు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి మీ దగ్గర అప్లై చేసుకుంటే మీరు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ అది మీరు మాకు ఇచ్చేది మాకు తెల్లకార్డు ఉంటే మాకు ఇచ్చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా అది కాదు మాకు ఇచ్చేటువంటి గౌరవం ఇచ్చిన దాన్ని మాకు ఇచ్చినటువంటి పట్టాన్ని మా ప్లేస్ మాకు చూపించమని అడుగుతున్నాం మేము చెప్పేది ఇదే కదా కాబట్టి ఆ జీవిత స్త్రీలో వెళ్ళే పరిస్థితి అయితే లేదనేది నిన్న క్లారిటీగా తేలి చెప్పేశారు వీరందరూ ఏంటంటే ఆర్డీఓ గారు ఆర్డీఓ గారు దీన్ని ఇంతకాలం నాయం చేయడం ఇవ్వట్లేదు అనేది ఒక ఒక ఇది ఆడలో కూడా ఉంది అది నేను ఆర్డీఓ గారిని కూడా అడిగి నేనే నాకేముంటుంది ఇదండి విషయం దీన్ని మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నారు కలెక్టర్ గారు వాడు మీరు వస్తున్నారు అని తెలిసింది అందుకని ఈ రెండు రోజులు వాళ్ళు ఈ గురువారం మండలం వాళ్ళు పెదపాలు మండలం ఇవ్వడం ఏంటి అదే అక్కడ లోకల్ పబ్లిక్ ఈ మిగతా ఈ ఇది ల్యాండ్ ఇవ్వడమా జీ ప్లస్ టూనా జీ ప్లస్ త్రీ అనేది అది అది ఒక్క ఒక్క ఈ జీ ప్లస్ టూనా ఫ్లాట్స్ అనేది అది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ అది మన దగ్గర ల్యాండ్ ఉంటే జీ ప్లస్ టూ పంటాలు ఇస్తాము లేదంటే జీ ప్లస్ టూ అది వేరే విషయం అది అది మన చేతులు ఉన్నప్పుడు అది మెయిన్ ప్రాబ్లం అక్కడ మాకు వచ్చింది అన్నప్పుడు మన మీటింగ్ లో కూడా ఒకసారి మన లాస్ట్ వీక్ వచ్చారు కదా చాసు గారు లాస్ట్ వీక్ మీటింగ్ లో కూడా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మామూలు రూల్ ప్రకారం కూడా ఆ రోజు మన వెంకటేశ్వర్ గారు ఎలా చేశారు మాకైతే అర్థం కాదు కానీ మేము దాని నుంచే డిస్కస్ చేశాం ఎందుకంటే సేమ్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు మీ గురించి మాకు వారు కాకపోతే మంచిపట్టం కూడా అడిగారు మాకు మంచిపట్టం ప్రస్తుతం మన అరితే కలెక్టర్ గారిని అప్పుడు గుడి వాళ్ళు ఇచ్చారు అర్థం కానీ వాళ్ళు చెప్తే అప్పుడు మీరు ఎక్కడ పోయి అడిగాం గుడి వాళ్ళు ఇప్పించారు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కథ వాళ్ళు ఇచ్చారు అని చెప్తారు అక్కడ అప్పుడు డిస్కస్ వచ్చింది కలెక్టర్ గారు వాళ్ళు ప్రాబ్లం మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ టిక్కిన గలిగా గురువారు మనం వాళ్ళు పెదపాలు మనం నెరవేరుస్తారు ఈ మనలో ఉన్న బెనిఫిషియల్ ఈ మనలో ల్యాండ్ అయిపోయి తాసిందారు అడ్డు నేను కలెక్టర్ నలుగురు ఉన్నాం వేరే సబ్జెక్ట్ మీద డిస్కషన్ నేను నలుగురు ఆఫీస్ రెవెన్యూ తరఫున ఉన్నాం వేరే సబ్జెక్ట్ మీద డిస్కషన్ ఇది వచ్చింది మాకు సో ఇంత క్లారిటీ లేదు అందరు ఎందుకడ ఉదయం కూడా మాడుకున్నది మేమేంటి నాలుగు వందల యాభై మందికి ఇవ్వాలంటే మరి వీళ్ళకి ఇవ్వలేం కాబట్టి వీళ్ళకి కూడా మనం జీ ప్లస్ ఇద్దాము అని అన్న దీనిలో ఉన్నా తప్పితే అక్కడ అసలు ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ లేరన్న విషయం మనకు అసలు ఐడియా లేదు ఇప్పుడు కదా క్లారిటీ వచ్చింది అది జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో గత రోజు సాయంత్రం నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సభ్యులతో డిఎల్ఏసీ కార్యదర్శి డిఆర్ రాజీవ్ సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీన జరిగే న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సును ఎన్జీఓలు జయప్రదం చేసేందుకు కృషి చేయాలని ఆయన సూచించారు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో గత రోజు సాయంత్రం నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సభ్యులతో 
डीएलएसए कार्यदर्शि डीआर राजीव समीक्षा सामवेश निर्वहिंचारु इस संदर्भंग आयन मार्टलर्तु इनेले यरवे नालगो वते दिना गुड़िवाड़ा एनटीआर स्टेडियम लो विरुद्धलो पैदल कुछ संबंधित जन संक्षेप में पदकाल पर एयर पार्ट चेसना आवगाहना सदस्य विजयवंतन चेयाल से नावसर मुंदा नारु निरुपैदल को विरुद्धल को सेव चेस्ते देवुड़ी की सेव चे� एंजीवोलु सदसुकु वच्चे वारिकी अवसरमाईन सौकर्यालु कलपन चेसी चेयू तनिवालनी अन्नारु रास्ट्र हाई कोट्ट आधेसेल मेरिकु निर्वहिस्तुन्ना सदसुकु आंदरु चेयू तनिवालनी अन्नारु सदसुनु पेधलकु वयवरुदुलकु सीनियर सिविल जेड्ज, सीहे माधवराव, जूनियर सिविल जेड्ज, सीहे स्रीनिवास बाबु, तलितरलू पाल गुन्नार। गुडिवाड पुरप्रजिलक्कु, न्याय सेवादिकरी समस्ता, वारे, तरपना इरोजु, इगुडिवाड प्रजल मुंदुक रावडन जरिगिंदी, एंटियार स्टेडियम लो उक बारी बहिरंग सब जरुगुनू प्रत्यक इंची नैशनल लीगल सर्वीस सथारेटी मर्यू स्टेट लीगल सर्वीस सथारेटी अलगे जिल्ला प्रदान न्यायमूर्तिगार स्रीवाई लक्ष्मन रावगारी आदेशाल मेरकु वयोवरुदुलो अंटे पैदरिक निर्मोनलों कोसों प्रवुत्वन द्वारा प्रत्यक मेन पदकालू आंदुलो वारिकी चेकूरे पलितालनी प्रवुत्व शाकलवारू मर्यो रास्ट्र हैकोर्टु न्याय मूर्तुलू मुरु जिल्ला प्रदान न्याय मूर्तिगारू इतर चट्टपरंगा वारिके सूचनल जैएडम सलहाली वड़मने जरूतुंद गापट्टी इदी प्रच्चेकिंची कार्यक्रमम इए गुडिवाड मंडलानिक्की मरी गुडलवल लेरू इए रेंडु प्रदेस्साललो 20 क्लस्टर विलेजेस ने आइडिंटिपेजेसे अंदुल अलगे यवरैना बाधितुल उन्टि वारिकी प्रवुत्तु परंगाल अभ्यमय ये पदकाल गुरिंची अवगाहाने लेक पोईना वारिकी पदकाल द्वारा लब्दी चेकुराल अनकुंटे वारियु इस सिभिरानी कोच्ची रच्चेकंगा बिविद प्रवुत्तुरंगस्टाल्� प्रवुत्वरंग इतर स्टाल्सकु सम्मन्दींचिन वारी स्टाल्सकु सम्परदींचे अकर प्रवुत्वपरंग आ स्टाल्सलो उन्न अधिकारलकु वारी समस्यने तेली जेसको गलिगिते वारी समस्यको परिष्करार चेसे विधंग इन्याईशेवादिकारी सम् बारी शंकलों तरले वच्छी ये सदव आवकासानी विनियोग इंच वल्सिंदिगा न्याय सेवादिकरे समस्त कारदर्षिगा प्रतिवकर्नी कोर कुण्टुन्नार। ये सवनी विजयमंतन चेसी मरे प्रबत्व परंगल अब्धमेये पादकालन गानी इस सबक विच्चेसी, इस सबनु जय प्रदें चैलें जेप्पी, इन याय सेवादिकरे सम्सत दोरा कुर्कुन्टुन्नान। वार्तल मुगिंची मुंदु मरुसर मुख्यम्सालु। प्रभुत्वन चेपटिन न्याय विग्णान सदसुनु, पेधलु, वायोवरिद्दुलु சமச்யனுத்து வரத்தகத்தின பரிஷ்கரிஸ்தாமன்ன ஜில்லா ரேவென்யோ அதிகாரி அம்மித்கர்
ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీన జరిగే న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సును జయప్రదం చేసేందుకు ఎన్జీఓలు కృషి చేయాలన్న డిఎల్ఎస్ఏ కార్యదర్శి రాజీవ్ నిరుపేదలకు వృద్ధులకు సేవ చేస్తే దేవునికి సేవ చేసినట్లే అంటూ వెల్లడి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం